Bueno, empiezo por el tema de, de nuestra vecina, de Mairena del Aljarafe. Mire, yo he tenido contacto durante el fin de semana con el Ministerio y con la familia. Llevamos trabajando, como bien saben, meses con la familia y las distintas instituciones. Y he podido hablar durante el fin de semana varias ocasiones con el ministro y varias ocasiones también con el secretario de Estado. Lo que se nos pide es que tengamos prudencia, prudencia en estos momentos, porque lo que deseamos es que el desenlace sea favorable. Pero yo sí pido que cuanto antes se respete, se respete la voluntad de Maloma, que es una ciudadana con nacionalidad española, como saben, y una ciudadana ejemplar de Mairena del Aljarafe, integrada socialmente en su municipio, querida, valorada, y que creo que nadie tiene derecho a privarla de la libertad de estar donde quiere estar con su familia y con los suyos. Y lo que le he trasladado al Gobierno en todas estas reuniones y en estos días atrás es que, como siempre, el Gobierno de Andalucía va a estar ayudando de la mano del Gobierno de España. Creo que todos tenemos que actuar conjuntos, conjuntamente, perdón, tenemos que actuar eh, con unidad de acción para que ella, cuanto antes, vuelva a su casa, con su gente, con su familia, a su vida normal y que esto no vuelva a producirse. No es la primera vez que ocurre y espero y deseo que no vuelva a producirse nunca más en nuestro país. Mire, yo lo que quiero que tenga Granada es un alcalde decente, un Gobierno que deje atrás las sombras de sospecha sobre el urbanismo que desgraciadamente han lastrado a la ciudad de Granada los últimos años. Y a partir de ahí el PSOE va a estar a, a la altura y yo espero que todos estén a la altura. Y evidentemente Ciudadanos tendrá que elegir si apuesta por esto, si apuesta porque Granada recupere la normalidad, la tranquilidad, con un Gobierno decente, honrado, trabajador, que se ponga al frente de los problemas, o cede a las presiones que están siendo muchas, parece ser, por lo que estoy viendo en los medios de comunicación, a las que le está sometiendo el Partido Popular en Granada. Y yo, si fuera el Partido Popular, tendría que pensar más bien eh, qué ha pasado allí, porque han llegado a, esta a estas conclusiones y a estas circunstancias, y regenerarse. ¿Pero usted se sentía aceptado esta condición de la Mire, es que la condición que yo pongo allí es que haya un Gobierno decente, y eso lo he dicho, trabajador, con gente preocupada exclusivamente por recuperar el buen nombre de Granada, y a partir de ahí cada uno sabe lo que tiene que hacer y estar a la altura. El PSOE va a estar a la altura y espero que el resto también lo estén, pero permítanme que soy presidenta de Andalucía y no me pregunten más en calidad de secretaria general del PSOE.